We can collaborate and share our knowledge, expertise and resources. I am very happy that we have our Vice Chancellors of our This, ladies and gentlemen, is the beginning of Y20, a process which brings together young leaders from across the globe to discuss and debate global challenges and come up with policy. Department of Geography and Disaster Management to present the vote of thanks. Professor Parvez Ahmed, please. Climate change, loss of biodiversity, ecosystem degradation, and doing this. An ideal ambience in the lap of the Himalayan mountains and the biodiversity hotspot. The University of Kashmir is an A plus accredited university. G20, we are all a part of, is being hosted in India. The Shanghai Cooperation Organization is being hosted in India. On the initiative of Honorable Prime Minister, the United Nations is celebrating the International Year of Millets, which is again a very crucial step. We are the world's largest democracy. And the concern by post lunch too, wherein the different sub themes of this major theme would be deliberated upon. Uh, today, uh, participants of today's programs for various institutions from our own UT of JNK and Ladakh and other young students from other parts of the country who have joined us, uh, especially our young students from schools, colleges, and universities. In fact, this auditorium is always very vibrant and very lively when we see uh, the presence of youth in this hall. I am so happy to see good number of our uh, young students in this hall, not only from our own uh, UT but from other parts of uh, India also. Uh, happy to see all of them over here and uh, indeed it's a matter of great privilege and honor for me to welcome you all historical event, the Youth 20 Consultation on Climate Change and Disaster Risk Reduction, which is being held in the University of Kashmir. I think this event offers universities across the UTs of country as well as in the world order regarding climate change and risk reduction. We are aware that we will have to take up, each one of us will have to take up this issue 
and we would have to see that the factors that are leading today to extreme climatic events to the kind of threats that we can see for our planet and for our future generations it is we today who would have to come together and act now and i would like to emphasize that it is each and every one of us who can contribute each in his own way can contribute to making this a safer planet for the generations to come we have to understand today that it is not only technology but the way of life that we have adopted that is going to make a difference one earth one family one future ladies and gentlemen a historical event jagrukta ko soch mein parivartit karne ka jo mukhya kaam hoga वो युवा वर्ग ही कर सकता है यूथ ही कर सकता है क्योंकि जब तक यह जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति की सोच में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक इस दिशा में हमारा प्रयास अधूरा माना जाएगा जो कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बचे हैं उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए छिटमुट छिटमुट प्रयास कामयाब नहीं हो सकते अपनी पूरी क्षमता पूरा संसाधन और संकल्प के साथ वैश्विक समाज को इस दिशा में प्रयास करना ही होगा अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है जिस प्रकार हमारी संस्कृति ने सदियों से सरल जीवन शैली को प्रमोट किया है उसे दोबारा जनमानस के मस्तिष्क में हमें स्थापित करना होगा इस प्रयास में समाज का सभी वर्ग शामिल हो इसके लिए युवाओं को नेतृत्व करना होगा युवाओं को बागडोर संभालनी होगी ताकि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने की चर्चा कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर एक सार्वजनिक लक्ष्य में परिवर्तित हो सके साथियों पर्यावरण के संबंध में बहुत समय गवाने के पश्चात हम सबको एक बात समझ में आई है कि एक देश की एक्टिविटीज का दूसरे देश पर भी काफी प्रभाव पड़ता है सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए किसी एक देश की एक्टिविटीज पूरी पृथ्वी को भी प्रभावित कर सकती है ऐसी स्थिति में कैंपेन सहयोग पर आधारित हो और उसमें समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी से निभाने का संकल्प भी शामिल हो हमें ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है होगी और नौजवानों को उसका नेतृत्व करना होगा कुछ समय पहले तक लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी हुई थी कि लोग और खास तौर से विज्ञान से जुड़े लोग वैज्ञानिक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे दरअसल यह सोच ही गलत थी चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा हो वाटर रिसोर्सेस का हो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का विषय हो हमें इस सोच को बदलना होगा जब हम प्रकृति से अलग नहीं है तो फिर उस पर विजय प्राप्त करने का सवाल कहाँ पैदा होता है बल्कि हमें प्रकृति की वैसी ही देखभाल करनी होगी जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध मजबूत करने होंगे ताकि हमारा पूरा ध्यान पूरा फोकस इकोलॉजी को हुए नुकसान पर हो और हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में एक बेहतर तालमेल भविष्य में बैठा सके हमें खुशी है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से इस आयोजन को किया है मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पूरी कश्मीर यूनिवर्सिटी फैमिली को हृदय से मुबारकबाद देना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूँ फ्रेंड्स और इको सिस्टम इज लाइक ए सिम्फन ईच एलिमेंट इज लाइक डिफरेंट नोट्स एंड आई कॉल दिस साउंड ऑफ नेचर एज द बेस्ट म्यूजिक एवर प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लानिट इवन इफ वन नोट इज मिसिंग there will be a jari sound and you will start missing the beat and ultimate depth of life i call upon the youth and urge each and every one of you present here to take on the role of composer and conductor of nature and society the whole world is looking at india g20 presidency with admiration and hope and i'm sure with your unique position and the strength you will not only advance the interest of global south and global north but also provide solutions
to critical global issues. Thank you. I'm very excited. I'm very excited to hear all the international speakers, international national speakers, what they have to see about this very important and actually relevant issue. Yes. So how do, how do you okay, okay. Well, event itself is very well organized, and you are all very thankful to be invited here. It's very nice to see that India and whatever is going on in the world, what they see the impact of uh, global warming, etc. It's it's dramatic, and it has to be addressed. So it's very nice to see that people here are concerned about it, that these events are organized, and the messages sent across not just the nation globally. It is a huge message for, message for everyone. I think it was it was a big step to take, but the way I see it's organized and everything, it's it's going well. So I think it was a, a right decision to organize it here for the first time in Srinagar specifically. It's, it's it's a very relevant topic, so I think it's good that specifically this topic on climate change was chosen to be discussed during these times. I am Professor Manzoor Ahmed Shah, the convener of this Youth 20. इवेंट एट दी रेस्ट ऑफिस यूथ ट्वेंटी का ये मोटिव है कि इस एक हमारी जो यूथ है नौजवान है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है टू वॉइस देयर कंसर्न एंड द परस्पेक्टिव जो भी वो समझते हैं कि दुनिया में जो पॉलिसीज बनती है एनवायरनमेंट को लेकर के क्या होना चाहिए उन पॉलिसीज में कैसे बेसिकली क्लाइमेट चेंज और डिसास्टर से हम निपट सकते हैं तो जो यूथ का परस्पेक्टिव उसमें है वो उस पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है ये प्लेटफॉर्म इनके व्यूज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की पार्टिसिपेशन आपने यहाँ पे देखी तो इससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और वी विल हैव ए बेटर प्लान टू लिव विद यर परस्पेक्टिव यहाँ पे बहुत सारे डिलीगेट्स आए हमारे तकरीबन सेवेंटी फाइव परसेंट अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ दी जी ट्वेंटी कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड और उसके बाद जो नेशनली सारी डिलीगेट्स आए हैं देर आर अराउंड फाइव हंड्रेड डेलीगेट्स देट वी हैव इंटरनेशनल एंड नेशनली